So che sono ripetitivo e forse suonerà un po' cliché, ma che game 1 folle che abbiamo avuto in questa finale di Mia Masters. La follia sembra essere un po' il filo rosso di, di tutto questo torneo, ma dopo la performance degli Unicorns contro gli Istanbul Wildcats mi sento ancora di sottolinearlo una volta di più. Già, assolutamente. Una fantastica prima partita che tra l'altro traccia uh, benissimo la strada che i, i Wildcats hanno tutto il torneo percorso fino ad ora entrambi i loro 3-1 vinti in questa top 8 sono arrivati con una sconfitta nella prima <ride> partita, è una squadra che a volte forse ha bisogno un pochino di scaldare il motore ha bisogno un pochino di uh, di prendere una piccola rincorsa mettiamola così e vediamo, io sono ancora ho ancora tutti gli occhi puntati su di loro essenzialmente sul, sulla loro capacità è stato un game 1 veramente in loro controllo finché non lo è più stato ma um, non si può veramente troppo togliere dal team non si può troppo togliere dalla loro da, dalla loro identità aggressiva da quanto questa squadra e questa comp che si fossero draftati giocasse un pochino sul finché siamo in controllo va alla grande se perdiamo un attimo quel controllo rischiamo di rimanere indietro, rischiamo di non, di non riuscire a recuperarlo. E un po' è quello che è successo, perché finché i grab di Blitzkank trovavano bersagli, andava tutto alla grande. Quando i grab hanno iniziato a beccare un Xanti che li parava e li assorbiva tutti con l'inarrestabile, allora la storia, il, il vento è un po' cambiato. Quando quell'Alessandra riusciva a buttare i suoi controlli sui i protagonisti, sui carry della squadra avversaria, alla grande. Quando era costretta ogni volta a impegnare la Suprema per salvare se stessa dalla furia di quella Cassiopeia, allora, di nuovo, il vento cambiava un po'. Quindi qualche piccolo adattamento forse arriverà nel game 2, nella draft del game 2, anche se, come ho detto in conclusione della partita di prima, mi sembra che entrambi i team abbiano un po' ottenuto la, bene o male quello che vogliono, quello che è sì. nelle loro mire, quello che è un po' la loro stile di composizione, quindi sarà, immagino, più una questione di come riesci a far adattare l'altra squadra, piuttosto di quanto devi concretamente adattarti tu. Mi, mi ha fatto sorridere il cartellone che è sempre stato fisso de, davanti alla postazione di, di Venur in questi giorni, però sono abbastanza sicuro che quella nella parola <ride> carry fosse una U nelle ultime partite, non fosse la A. È diventata A dopo questo game, mi sento di dire, e non sto scherzando, <ride> mi, proprio credo che avesse pagato del carry ai suoi, stavolta invece ha avuto una partita succsante strepitosa, uh, sicuramente aiuta tanto anche il design del campione, però a un certo punto de quelle cose devi anche inventartele, perché va bene avere campioni forti, falle le, le cose e le ha fatte, le ha assolutamente fatte, Menur. pronti con la draft, pronti con il cambio side, e tornando al discorso che stai facendo tu invece, sicuramente cambierà qualcosa anche per il solo fatto di cambiare side, una draft come quella che hai avuto con gli Wildcats difficilmente... Riuscirei ad averla dal lato blu, blu di mappa rispetto al rosso. Già, vediamo quindi quali sono i primi cambiamenti. Nella, serie, nella, nella draft di prima avevamo visto tanta, 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 tanta enfasi sulla giunga, la prima fase di ban, mm. e per adesso rimane quella tensione con la Sejuani di Peach nello specifico. Anche il fatto che adesso gli unicorns passino dal lato rosso, in realtà um, non dovrebbe, a mio avviso, cambiare troppo il loro stile di ban perché... Diversi campioni che prima hanno bannato sono campioni che solitamente non banni dal blue side. Quella vai in particolar modo. A volte speri un po' che siano gli avversari a, a rimuovertela, ma non, um, non pienamente affezionato come campione per Peach. E già se non sbaglio, nella serie precedente ci avevano mostrato che passando proprio dal red al blue side. Alcuni dei ban che sarebbero dovuti droppare, sarebbero dovuti lasciare, um, avevano continuato a mantenerli invece. Assolutamente. Uh, vi anche Maokai invece per gli Unicorns, che era stato il loro primo pick da Blue Side, quindi non vogliono concedere la stessa garanzia agli avversari. E la risposta è la Xaya, che fa anche. Non vedrà. Cade anche l'invincibilità di Bao sul pick di cui abbiamo parlato in apertura. Stavolta uh, non vogliono rischiare di. Vedere quel 100% invece rimanere su Funky e il campione. Jace continua a essere il terzo ban. A questo punto eh, c'è la Vai di cui hai parlato. Per Ramir potenzialmente. Ci sono tutti i tiratori che conosciamo. C'è ancora tanto di veramente forte nel mezzo. Già, forse Jinx immagino che salga un po' di valore per i Wildcats qua. Sarà probabilmente appunto l'interrogativo tra questi due champion, tra Vai e Jinx. Um, dal momento che 
appunto hanno rimosso la Xai che loro hanno pilotato prima, ma non la Jinx di Funky. È una Jinx che abbiamo ormai imparato a conoscere molto bene nelle ultime settimane di questa competizione. Non tanti bossini tra le ruote, appunto. I Wildcats uh, sembra che i grandi cambiamenti che vogliono applicare, che vogliono far applicare la squadra avversaria, sia in reazione ad altre cose proposte, visto che l'unico campione che hanno bannato, che era presente la partita prima, lo stavano pilotando loro. Non hanno tolto niente mm -hmm. che giocassero gli Unicorns. Graga si è rimasto a disposizione. Vediamo se arriva il lock, perché Peach uh, si sta... Adesso divertendo overarlo un pochino uh, Di fianco proprio alla Jinx Che invece è arrivata alloccata come sempre Ma no, arriva il suo Lee Sin oh, oh. Ecco, io ero un sacco curioso di vedere il suo Lee Sin Me ne hanno parlato veramente tanto bene L'unica volta che l'ha giocato mentre lo stavo castando io No, non è andata benissimo Quindi per favore Peach Un'altra dimostrazione, grazie eh, Speriamo, speriamo Cambi un pochino la traiettoria uh, Effettivamente non il jungler che mi aspettavo di vedere spuntare fuori in, in questo momento, soprattutto con uh, um, appunto altre disponibilità ancora on the table, diciamo. Um, seppur uh, Peach ha mostrato forse un pochino meno flessibilità di molti altri jungler della competizione, questo è... o meglio, meno flessibilità, meno diciamo variazione sul tema dei, mm -hmm. dei soliti jungler... Questo è un, uh, è un interessante modo di approcciare, soprattutto perché mm, avrei detto ti, ti dà l'opportunità di giocare anche in combo con la corsia centrale qualcosa di un pochino più particolare, ma sembra che comunque la risposta di Musk voglia più vivere legata all'identità del, del campione avversario, non tanto del proprio jungler. Lissin, Lissandra, oltre all'assonanza dei nomi, um, non penso che possano offrire più di tanto a livello di skirmishing power nelle prime fasi di gioco è comunque quella situazione in cui negando la facilità di, di vita che vai e Ari hanno dalla loro potresti anche ottenerne qualcosa più avanti per la partita eh, il focus è chiaramente sui supporti che fa sorridere perché c'è tutta la top lane ancora a disposizione letteralmente tutta la top lane ancora a disposizione ma da un lato devi Assicurare a quella Felios una vita tranquilla, molto più che a quella Jinx. Dall'altra, appunto, devi cercare un po' di non permettere a Funky di fare troppo quello che vuole, come ha fatto in precedenza. Alla fine arriva un singolo ban su Olaf di fianco a Trash, Tam Kench e Nautilus. No, è un po' quasi disrespectful vedere questa cosa dopo una delle migliori performance di top laner <ride> che abbiamo visto all'evento. Con un venuto assolutamente straripante con quel Xante che ha veramente tenuto a galla momenti di partita da solo e con il focus su tutti quei supporti difensivi Brom è il prossimo il next in line essenzialmente altrimenti si va un po' a guardare forse verso gli enchanter adesso per fare compagnia ad Aphelios sulla corsia inferiore sì, potrebbe arrivare proprio un enchanter qua per Parus vedremo se sarà quella l'idea uh... Con probabilmente il disrespect per Xante perché puoi tranquillamente andarti a prendere un matchup comodo. È vero che Destroy potrebbe optare per Gwen alla cieca e quindi rendere la vita complicata a Venure. Gli altri pick non sono pick che Xante soffre così tanto. O, me o meglio, li soffre, come prima ha sofferto il Rumble, ma un certo, da un certo punto in poi li ignora. Quindi sì. non vedo troppe certo altre soluzioni. Non soffrirli. Esatto, non vedo troppe altre soluzioni se non andare per Gwen... O oh, comunque un altro duellante. Cannon sarà con quella scelta per destroy. Ok. okay. Comunque l'occhio al team fight lanciato dai, dai Wildcats. E un campione tanto, tanto caro a destroy. E tanto. Con cui è, ha mostrato tanta, tanta capacità. Sto cercando un pochino anche di spirciare dagli schermi dei giocatori per vedere se riesco a. Con questa luce. Qualche spoiler. Eh no, infatti. Sta, sta facendo le rune, eh, Venur, però non so cosa. Oh, ok. Ok. Uh. Ok. <ride> A posto. È la sua. È proprio la sua Irelia questa. Perché quest'anno si è giocato... Si è potuto giocare lui proprio letteralmente tanta fiora, tanto xante. Ma questo è il suo vecchio, la sua vecchia fiamma. Il suo vecchio pick da giocatore. Comunque abbastanza giovane. Grande stella della solo chi europea. Ci può stare Che voglia anche divertirsi un po' in una finale del genere Considerando che non arrivava Appunto tra i due top laner come il protagonista Si sta lentamente Prendendo l'occhio del palcoscenico 
No, oh, eh, l'ha giocata un paio di volte già nella serie contro i um, Movistar Riders, Riders, proprio come sì. risposta a questo, a questo cannon. Um, tra, tra cui tra l'altro anche nel game 5 nel game 5 della yes. storia e, ed è stata tra le due la partita vinta tra quelle Irelia è sempre un campione molto interessante quando, quando la vedi spuntare fuori quando la vedi selezionata perché ha sempre quell'elemento di imprevedibilità di sarà una mostruosa performance meccanica e un uh, 1v9 spaventoso oppure sarà l'Irelia che nonostante ci provi viene fortemente presa di mira e non riesce mai a decollare, non riesce mai a prendere quel via e rimanere quei due passi di vantaggio che solitamente Irelia vuole avere nei confronti di quasi tutti gli avversari per mantenersi in minaccia lo vedremo perché siamo suonando degli evocatori pronti a goderci il game 2 per queste due squadre parlavi del precedente dei precedenti match di Irelia, beh in quella serie è arrivato anche il game di Peach sull'Isin cui, a cui facevo riferimento prima, la sconfitta proprio contro i Movistar Riders vedremo se porterà stavolta fortuna a questi Unicorns per portarsi eventualmente già sul 2 a 0, situazione totalmente inedita sarebbe questa per gli Wildcats no. molto inaspettata per gli Unicorns oltretutto i Wildcats, nonostante nonostante appunto qualche zoppichio nel loro percorso ad arrivare qua hanno sempre avuto questo, questa questione della prima partita l'abbiamo già menzionato le prime best of five ma ricordi anche il primo proprio game se non sbaglio fu il primo game del group stage dei uh, mm -hmm. Wildcats contro i GK che yes. uh, con tutto l'hype addosso dei Wildcats vide invece la, la squadra sfidante uscire vincitrice e ci restò qualche punto di domanda diciamo, ma, ma quindi tutto cioè aspettavo un po' di più forse i Wildcats sono noti per poi le loro grandi riprese eh sì ci mettono un attimo a ingranare ma una volta che sentono di aver leggermente perso la presa la stringono ancora più forte e qua Musk sta lentamente evitando tutte le, le sfere di Kofte questa se la mangia è anche strano questo start di Q per Ari invece che di W sulla prima ondata è un po' particolare, ma sai che l'istanda ti può tranquillamente portare sotto la torre, quindi vorresti evitare che ciò succeda. Non ci sei riuscito, spoiler, ragazzi. Musk sta rispondendo, continuando a rispondere veramente bene nel trade diretto contro l'aria avversaria. No, tra l'altro questa Lissandra da aeri per mm -hmm. Musk, versione molto particolare, mentre nel posizionamento di Bioparus... Lascia intendere una volontà di aggredire con il livello 2 tra poco raggiunto dai due. Ma appunto è un Airy, quindi non ci sarà la possibilità di sostituire gli incantesimi dell'evocatore. Quel teletrasporto rimarrà per Musk per tutta la partita. E, e forse il tentativo di cercare appunto di rispondere un pochino al potenziale Aras e la potenziale aggressione e fastidio di Airy in fase di corsia. E qua parlavi del, dell'incantesimo dell'evocatore, eh, cosa che mi era sfuggita prima e che... Si spiega probabilmente nella fiducia che ripongono in Venur. Non c'è il classico sfinimento per gestire Cannon nei fight. Quindi occhio eh, no. se Destroy riesce a superare Inden nella fase di corsia. Perché quello sarà un Cannon sempre al 100% del suo potenziale. È vero, ottimo dettaglio. Um, forse sì, un po' l'elemento di eh, scommettere su la, la forza uh. di quell'Irelia. Il classico flash in di Broma a livello 2, quello che ti aspetti sempre, arriva anche Peach, arrivano i Chompers, viene immobilizzato lì sul posto, first blood per Peach stavolta, ancora Mane Jungler, ma stavolta per gli Unicorns. Un setup di aggressione oh, veramente Peach. particolare. Mentre... Oh Peach, picchia duro ma Bao risponde, quel Gravitum neanche lo va a proccare su Peach. Quasi un setup da, da combo quasi degli Unicorns in questa corsia inferiore. Appunto hai menzionato il flash in di Brom, la Q per rallentare, quelle stack che purtroppo non sono poi riusciti a riapplicare prima dello scadere, ma l'approccio di Lissin in arrivo dalla giungla avversaria oltretutto, quindi bypassando quel lume nel fiume che avevano piazzato i Wildcats per loro difesa, il rallentamento che quindi permette a Funky di arrivare in tempo con i suoi chompers a bloccare la via di fuga di Paros. E concretizzando quindi quella prima uccisione La kill che va in tasca al di Sin Per le prime uccisioni spesso questo è un buon segno Permette di dare al di Sin quel ottimo punto di partenza um, 
non, deve, non devono essere tantissime solitamente le risorse conquistate nonostante sia un jungler da early game a un certo punto hai comunque una Jinx in squadra qua ok si l'ha spottato stavo dicendo ti pare che non l'abbia visto poi <ride> i, sono i, i particellari di visione attorno a Peach che ci indicano che è stato visto effettivamente da Parus che nell'ultima azione piccolo dettaglio ha ha rallentato perché c'è stato il rallentamento di, di Peach ma ha anche cercato un sidestep sulla Q che Peach non ha lanciato finché non ha visto quella Lulu bloccata sui Chompers anche molto paziente nell'utilizzare tutti i suoi cooldown al meglio per quanto probabilmente non sarebbe importato poi nello scambio diretto visto l'immobilizzamento dei Chompers col Mask che invece pusha tranquillo raggiunge il livello 6 vede il teletrasporto di Kofte arrivare e si farà anche lui il primo pit stop in Fontana per andare a spendere qualche soldo da Boris Per adesso è l'unico... Meglio, ancora è presto chiaramente per parlare di lati di mappa che stanno prendendo vantaggio o meno, ma la top lane perlomeno uh, per Destroy sta andando come vorresti. È sempre... Per adesso non sta sentendo la difficoltà. Uh, è un comunissimo matchup di Cannon contro un campione corpo a corpo. Venur uh, non ha ricevuto particolare attenzione, d'altra parte di Sin è tuttora su questa metà inferiore della mappa. E gli Unicorns stanno puntando poco, diciamo, sulla presenza uh, di quella top lane e sulla forza di quella top lane. L lo stavamo menzionando un po' prima che partisse anche l'azione sulla corsia inferiore, ma sì, appunto, l'assenza di uno, uno sfidimento, come dicevi, può significare la volontà di uh, dare tanta fiducia ai Relia, il fatto che Ken non prenda mai il via, ma anche un po' banalmente cercare di aggirarlo con gli altri strumenti di controllo a tua disposizione. Il calcio di Vicin soprattutto funziona chiaramente molto bene contro Kennen. Per allontanarlo in piedi di un facile accesso. Primo drago che sta avendo preso e verrà preso dagli Unicorns. Si attiva la passiva di Funky. Quello ovviamente da rispettare. Come la deve rispettare la torretta. Bella salvaguardia di Peach all'ultimo secondo per evitare lo spaccaferro. Arrivano i morsi del gelo su Parus. Lo zap non va a segno. L'onda sonica. E il colpo risonante invece si sì, un'altra kill per Peach che va in con un altro war jump a cercare Bao. Non c'è livello 6 per l'Isin. Non potranno andare troppo in profondità. Oh, e invece okay. cadrà per mano di Aphelios. Ma è un'altra doppia uccisione per l'Isin. Quella è la play da solo più che non ti aspetti di vedere in pro play però. Scusami. Ha smaitato il minion attraverso cui ha fatto passare la Q. E... Non è qualcosa che siamo abituati a vedere su questo tipo di palcoscenico. Peach sta raccogliendo materiale per il montage con questo Risen. Uh, L'aggressione qua inizialmente... I Wildcats sembravano ben posizionati perché Bao wow, oltretutto sta setupando un'ottima rotazione di armi. Arriva qua con arma rossa appena carica e l'arma bianca dopo aver appena applicato un controllo. Però non sei. Non è abbastanza intimidatorio a Fedis a questo punto della partita. Non rappresenta comunque una minaccia e qua vedremo quel momento miracoloso con Bao wow, che cerca un po' di nascondersi dietro il minion. No. Meravigliosa situazione di Peach E tra l'altro parlavi Va bene dargli Killer le game non tante però dopo È 3-0 anzi 3-1 Morto prima che si andasse a sviluppare La taglia che è ancora sulla sua testa È una kill sua failure sì ma poteva andare Molto molto peggio di così E se è ancora nel piano potenziale di Lisin Che ha appena no. raggiunto il livello 6 Con Venur che adesso inizia a farsi minaccioso su Destroy Con il suo fervore di Ionia Full staccato anche lui vedremo se Andrà a completare qualche oggetto con questo recall anche Irelia. Sì, sì. Eh, la, il morire prima dello sviluppo taglia è molto, um, è molto importante, soprattutto quando c'è la, la kill di che avversario. Um, ma soprattutto vado un po' anche io a, a backpedalare sulla mia stessa dichiarazione, perché ok, solitamente appunto non vuoi cedere così tante risorse ad un listener early game, va bene una prima kill, una seconda, poi dovresti iniziare a... Fidare un pochino anche i tuoi, i tuoi carry, i tuoi hyper carry. Ma se giochi l'Isin in questa maniera, se questo ah, è sì, il certo. tenore di gioco che mi posso aspettare da Peach per tutta la partita, allora che si prenda tutte le kill che vuole. Era un po' la promessa che non mi era stata mantenuta poi nei game precedenti, quella che volevo vedere. Adesso si va a prendere il messaggero. Peach in tutta tranquillità, in cambio di laccature e poco altro in corsia inferiore. Terlo, terrò l'occhio puntato sulle armi di Bao, perché... Ne abbiamo vista di cotte di crude ultimamente, in, uh, in LC in particolare, con yeah. i setup di Aphelios, povero upset che ancora viene flammato da tutti i fan cinesi di Bo, ma vedremo se sarà questo il caso per la DK ex, eh, ex DRX appunto. Eh, per adesso sembra che la rotazione sia abbastanza buona, verde blu mm -hmm. dovrebbe essere segno di, una, di un buon processo di rotazione se non sbaglio. Um... Forse verde viola di solito per poi avere verde. Per poi avere blu viola into blu rossa, ma comunque 
nulla di non fixabile al momento. Sì, 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 sta scaricando la verde adesso, dovrebbe arrivare poi adesso ad avere il blu viola e poi uh, la prossima che si scarica. Non ho visto cosa ho scaricato prima tra rossa e bianca prima, ma mm -hmm. dovresti scaricare la bianca. Vabbè, um, <ride> a prescindere dal, dal, dalle discussioni sulla Dream Rotation di, di Apelios, uh, si sta tenendo molto bene a galla Bauda, questo early game, sì. 60 punti, 3 assist dall'altro lato di Funky e la pressione di quel jungler sta farmando molto bene e la kill nonostante non sia arrivata con la taglia lo sta aiutando molto a mantenere il passo di Jinx e anche con un primo drago in tasca gli unicorn si wild che sono stanno troppo risentendo del loro stato di forza, è vero quel... Lee Sin sta accumulando un buon vantaggio Ma la corsia superiore non stiamo vedendo uh, un destroy particolarmente punito In uh, mid lane c'è ancora tutto il tempo di iniziare a lanciare Koft verso una posizione dove può andare a cercare dello snowball In combinazione oh. con Elramir Dovete impeccabile Ok, ha trappato sotto torre Yes non, uh, Posizione molto delicata questa solitamente del giocare la corsia con, uh, uh, con Irelia perché Giocare su questa tre quarti avversaria essenzialmente <ride> Ti espone <ride> Immagino volessi dire Alla fine sì, si tanca ti benissimo l'aggressione Non ti permette di giocare appunto Con la stessa aggressione, aggressione fluidità uh, Con cui vorresti oh. uh. Non bel tempismo per la parte di Musk Su quel sentiero glaciale C'è anche Peach a dargli manforte la bomba glaciale Ma comunque segno lo spaccaferro Va bene Peach Gioca da solo Fai quello che vuoi Alla fine si salvano tutti quanti Ma qua un altro oh. sfoggio di meccaniche <ride> Gli assalti spirituali porteranno in salvo Kofte Ma è evocato il messaggero Vanno in avanti gli unico in corsa centrale Questo è un messaggero che arriva già su due placature conquistate Quindi sarà una terza, quasi una quarta Anche forse, forse già una sì, quarta di presa, sotto presa. Con questa capocciata Gran bella mossa, gran tempismo Di pitch su questa visita L'hai detto un po' impreciso Elramir con quel flash Molto invece preciso Musk con la sua suprema Che gli permette anche di Andare a evitare il charm di Kofte e legge un po' nella mente su quel ritmo e con Peach alle spalle devono immediatamente mollare la presa ai Wildcats. I Unicorns uh, stanno facendo piano piano leva su tanti piccoli dettagli, tanti piccoli elementi. Mao ha sbagliato e verrà punito, quello è il setup che non vuoi mai, arriva intanto l'annuncio di una landa infernale con l'inferno che arderà in questa partita. E continuano a pushare, continuano a trovare vantaggio per Venur. Mi stavo iniziando a domandare quale sarebbe stata la sua build, perché in precedenza aveva solo una spada lunga e una daga, ma sarà l'ama del re in rovina, non sarà un oggetto da fare trasolare, almeno per il momento. Poi vedremo se cambierà idea, Destroy risponde anche lui con quella... l'Oblivion Orb per avere un po' di gestione del sustain avversario. Se non ricordo male, uh, nella serie contro i Movistar uh, aveva mostrato... Um... Eh, ricordo solamente Game 5 la, la succhia sangue sui Red sì. come preferenza. Non ricordo nell'altra partita cosa avesse fatto. Non ricordo neanche che in realtà se era arrivato ad un oggetto mitico in cui <ride> invece aveva perso e con i Red la priorità è di andare verso quella madre rovina. Quindi a volte se una partita va male non riesci neanche a completare diciamo, la, la, la seconda fetta della, della build. Buon punto però adesso appunto gli Unicorns continuano a, a costruire successi. È... Ottimo vantaggio per la giungla. Due draghi a zero con una landa infernale per cercare anche magari un rush su un'anima molto pericolosa. Una Lissandra che sta riuscendo molto bene a neutralizzare qualsiasi tentativo aggressivo di Ari dall'altro lato e, e impedire quindi quella volontà di snowball del duo mid jungle molto incentrato sulle schermaglie di quella Ari Vai. Jinx sta scalando piano piano contro una Felios che a sua volta scala ma... Come storia ci insegna fra un pochino fatica sul fight lungo a mantenere la stessa minaccia di una Jinx. Um, e quel lasso nella manica di Irelia. E dobbiamo ancora vedere quando si unirà al fight se troverà lo spazio giusto per essere una minaccia. Per ora non sta guadagnando tanto vantaggio, forse non tanto quanto ne vorrebbe. Quindi quello forse è l'unico lato di mappa dove gli unicorns possono pensare di doversi un po' preoccupare... Ma per il resto direi che sono comodi. Oddio, comunque non c'è stato mai un jungler top lane ed era sotto di 20 minion quasi a un certo punto. Ora è pari e ha 300 gol di vantaggio dalle placcature. Quindi Venur non è andato proprio male male in questo early game, mi sento di dire, viste le ah, premesse, completa quella lama del re in rovina. Poi ovviamente serve qualcosa in più perché parlavi di quanto 
faccia fatica Felios rispetto a Jinx Non è che Relia faccia fatica Ma Ken a un certo punto deve premere R Beh non male nei fight Sì più che altro, ecco, non avrà vita facile Irelia contro la composizione avversaria nei fight. Sì. Uh, se cerchi di aggredire un Ari, Ari può scappare via, usare i suoi controlli per limitare la tua aggressione. Se cerchi di aggredire Aphelios, ci sarà quella Lulu al suo fianco per uh, lanciarti in aria con la Suprema, interromperti dash, polimorfarti. Quindi, dalla posizione in cui si trova adesso Benur, non so se il vantaggio che ha, non tanto rispetto a Kennen per la fase di corsia che ha giocato, ma rispetto a poi i campioni che vorrà aggredire, mm -hmm. sarà abbastanza per riuscire ad essere una minaccia... Da sola È anche vero che non sembra che ne avrà bisogno Con Lissina al suo fianco Se vuole entrambi in backline Lui ci deve pensare un attimo su chi può rimorfare E vuoi bloccare uno Sono più o meno 3800 gold di vantaggio Per Unicorns of Love E mi sento di dire che sembrano Molto più impressionanti rispetto ai 3800 Che avevano accumulato prima gli Wildcats Nel game precedente anche perché ora Provano a farsi vedere c'è Subito la lama dell'avanguardia, Piccio trova un'altra combo bellissima sul Kennen avversario che prova a fare wave clear trovando una torre in precedenza, è uno scambio però uno per uno con una torre per Aphelios contro invece una Irelia che inizia ad attivarsi sulla mappa e non solo. Eh sì, un'altra kill in tasca Piccio, come tanto per cambiare, 4 <ride> su 4 per adesso conta, um, appoggiata anche sulla torre interna, non riescono però a seguire sull'obiettivo, peccato perché lì gold locali avrebbero fatto tanta tanta gola. Irelia nella posizione in cui si trova adesso sarebbe stato un ottimo modo per seguire anche non solo sulla kill top lane ma anche appunto sul movimento bot lane della squadra avversaria a rispondere con un altro passo di vantaggio su quelle strutture siamo però comunque 4000 gold avanti per gli unicorns è una posizione comodissima con più della metà di quel vantaggio che però è nel task di Peach yes. e... serve qualcosa in più lo dicevamo serve o che faccia sentire il suo vantaggio perché Praticamente quello è un mitico intero in più dell'avversario, considerando che sta andando per Mannaglia Oscura, secondo oggetto, per fare il paio proprio con quella che è Ramir dall'altro lato. Oppure serve che inizi a dare qualcosa, specialmente a Funky, che faticherà in questa fase di partita, perché Aphelios ha uno spike semplicemente più grosso, più importante, con quella che penso sia la brama sangue, secondo oggetto, per lui. Ah, attorno a questi draghi si inizierà a sentire un po' la pressione di quel 2-0 up degli Unicorns e i Wildcats Questa è la classica posizione in cui se non prendi questo drago avrai un appuntamento forzato tra 5 minuti E con la progressione di build che stiamo vedendo non so se saranno pronti tra 5 minuti i Wildcats a, uh, Anche solo limitare l'efficacia di questo Lissin Quindi già doversi presentare anticipatamente per questo drago Battendo un pochino sul tempo anche la power spike avversaria Potrebbe essere necessario Trovato Peach Fermati a renditi C'è lo shutdown Purtroppo Nelle mani di Parus Teletrasporto in arrivo Per Musk Per entrare nel fight In linea retta Più comoda possibile Ma Comunque è già caduto Il jungler avversario Possono andare tranquillamente Sull'obiettivo In questo caso di Wildcats Proprio per avere Quei 5 minuti di respiro 5 minuti di attesa In cambio Chiaramente Di una T1 in mid lane È, è comunque un, È comunque un buon risultato L'obiettivo era Ok, ho trattenuto un attimo il respiro perché era la traiettoria perfetta per Funky per uno stile anche lì del, dell'obiettivo. Ma l'obiettivo era portarsi a casa questo drago. E Peach è stato colto alla sprovvista su questo, su questo flank. Molto bravi nell'isolarlo. Hanno speso di tutto per andare a prenderselo. Perché hanno buttato una enorme quantità di supreme e tre flash. Quindi eh, il fight, diciamo, successivo non era, non era concretamente sostenibile per... Uh, per i Wildcats, motivo per cui sono un pochino separati tra il drago e la difesa della torre. Gli Unicorns avevano terreno libero lì di scegliere come poter rispondere, ma chiaramente la perdita del jungler rendeva contestare l'obiettivo un'impresa molto più difficile. Un pochino più lento, Musk, sulla rotazione. Il teletrasporto è arrivato già troppo tardi, purtroppo. E, um, ha dato l'opportunità ai Wildcats di tirare fuori un attimo la testa dall'acqua e eh, prendere la boccata all'aria. Eh, Musk... Si vedeva quello che voleva fare, voleva passare da qua dalla botlane per andare sul fiume a ripiegare su un panino che stavano cercando di impostare gli unicorns ma semplicemente troppo rapidi nel agire in questo caso gli wildcats a rispondere a un'aggressione che non è mai davvero partita comunque continua il ritmo di game che abbiamo visto in precedenza e anzi si va tutti diretti su destroy nonostante quello slicing maelstrom non sarà abbastanza da kill stavolta va nelle tasche di venura arriva comunque lo spacca fare in avanti su pitch un altro ferma del rendita a bloccare la salvaguardia flash per allontanarsi calcio del dragone bellissimo da parte di pitch e anzi venur si rituffa dentro e arriva anche funky e potrebbe essere un disastro qua per gli wildcats perché stanno trovando quello che vogliono sì! Funky 
Ne flasha uno alla volta per trovare tre uccisioni Mio <ride> Dio che ace E teamfight meraviglioso degli unicorns Grandissima risposta Si parte con quel dive Così preciso, così diretto, così semplice Sembra su Destroy Ma poi anche il disengage dall'inseguimento Un calcio di pitch meraviglioso Per allontanare il junk dell'avversario E bloccare simultaneamente Entrambi i membri della botlane avversaria Venur che su un momento si fa avanti Quasi sembrava per disincentivare L'inseguimento avversario e, e, e dare quindi altro spazio di manovra a pitch Ma è stata un po' una sorta di finta Degli unicorns Perché qua sembrava appunto che Peach fosse spacciato e quando vedi Venur riavvicinarsi i Wildcats lo vedi che ci pensano un attimo sul dovremmo fightare, lo sta facendo per dissuaderci o stanno effettivamente ingaggiando e poi vedi comprare Brom, vedi comprare Jinx alle spalle e questo flash sulla veglia lunare lo spaccaferro per arrivare alle spalle è proprio, è la giocata di Funky, è, è la di Kerry che flash in avanti lui, ormai l'abbiamo capito Sì, l'abbiamo detto ampiamente nel prepartita, due stili diversi di giocare e la follia di Funky sta trascinando con sé nell'inferno Bao che non sta vivendo purtroppo una serie facile dopo il game 1 su quella Xaya quando ha iniziato a essere il bersaglio dei fight perfetti gli Unicorns ora ancora di più con questa Felios perché sta per arrivare quel punto di ritorno quel punto del sorpasso quel punto in cui Jinx semplicemente è troppo avanti e sono arrivate anche le kill adesso 3 in un singolo fight è arrivato L'archibugia ripetizione Bao sta andando direttamente per il frammento di infinito Ma Funky lo raggiungerà molto breve Eh già eh, C'è anche la, C'è quasi la minaccia che si arrivi Nello stesso Forse non nello stesso momento ma In occasione dello stesso fight A quella, a quella stessa spike Però certamente con un oggetto di vantaggio per Funky Un minuto e mezzo Potrebbe essere abbastanza Per mettere a Bao di arrivare al frammento di infinito Sicuramente non lo sarà per Funky ma qualora questo drago si fightasse senza il frammento infinito per entrambi gli di carry, il prossimo, entrambi lo avrebbero. Ma fa anche sul terzo oggetto, Bao che lo metterò. Assolutamente. E per come sta andando la partita, per il ritmo a cui sta andando, ci sarebbero componenti importantissime per, per Funky. Oltre che quel frammento di infinito, un vantaggio appunto di 1500 gold non può essere più trascurabile in questa fase di game. Anche perché per come si stanno... Ponendo gli Wildcats vogliono arrivare direttamente al prossimo obiettivo e vogliono prendersi maschere nel frattempo, per carità. Posso anche capirli, il sentiero glaciale non riesce a essere ricanalizzato. Maschere con la tomba prova a prendere più tempo possibile. Bao però non va giù, andrà giù lui per mano di Erramir. Eh, quattro persone su quel lato di mappa, se non altro questo permetterà a Venur di spingere un pochino su questa zona inferiore. Non va a bussare direttamente alla torre dell'inibitore, un po' forse intimorito dalla rotazione avversaria difensiva. Anche tra l'altro aveva usato, appena usato il suo uh, super mega raggio della morte per interrompere il recall, quindi poteva forse permettersi un pochino più Venur di far sentire la sua presenza sulla bot side. In ogni caso, un pick che certo non dispiace ai Wildcats e certo non rallenta troppo uh, gli Unicorns. Siamo quasi al drago e Bao Criticamente, pun intended, ha completato quel frammento di infinito. Quindi, a meno che Funky non riesca a replicare l'acquisto su questo recall, e non credo proprio, dato anche solo la differenza monetaria tra i due, avremo un fight attorno al drago infernale, dove gli unicorns dovranno dare rispetto a quel tiratore. Oppure no? Eh, eh potrebbe. Potrebbero decidere di forzare un pochino più la mano gli unicorns al momento. Mask è appena ritornato, anche lui in corsa centrale, tomba glaciale è quasi a disposizione. Occhio per un aumento allo spaccaferro, stavolta. Viene spottato, Erramir non può andare in avanti, non può andare a seguire gli avversari, mentre è minacciosissimo anche Kofti con queste maglie amorose che comunque i bersagli li sta trovando. Bisogna fare un po' attenzione, non è così scontato, Bao con il solito setup d'armi che conosciamo fin troppo bene, Venur col teletrasporto alla mano ma già spostandosi a piedi, occhio a quel lume di controllo in estrema profondità nella giungla avversaria, perché da lì Relia potrebbe avere un accesso al fight che non si aspettano gli avversari. Sono momenti molto delicati questi e alla fine il drago passa un po' inosservato tra la danza classica tra top e bot side quando entrambi questi obiettivi eh, tra il drago e il barone sono così gettonati, così alla portata di entrambe le squadre. Questo alleggerisce molto la pressione um, agli unicorns, permette di prendere adesso questo drago senza dover litigare con quella Felios che ha raggiunto una forte power spike e srotola ulteriormente il, il tappeto rosso davanti a Funky. Questa Jinx adesso è in una posizione perfetta per, immagino a questo punto, raccogliere neanche troppi altri spiccioli e completare mm -hmm. la sua terza power spike. E a quel punto si tornerà a minacciare il barone 
senza la forchetta con il drago, certo, senza quella danza di dove andrò a mettere pressione, dove devi andare a rispondere, dove devi assicurare la tua visione, ma con un potenziale di minaccia ben più alto. Oh sì, e... Eh... Tenete gli occhi puntati su quell'uomo di controllo, perché in teoria ovviamente gli Walkers dovrebbero iniziare a pulire la zona di mappa, manca ancora tanto tra l'altro al timing del setup efficace, preciso, puntuale per giocare attorno all'obiettivo, ma quell'uomo di controllo è da tanto che passa inosservato, quindi potrebbe essere un'altra linea comoda da dover tracciare per il team tedesco. Arriva adesso quel frammento di infinito, sta per arrivare un angelo custode invece per Peach, c'è il cronografo per Mask con la doppia stasi, da, da questo momento in poi i fight sono al limite dell'innavigabile per gli Wildcats. Sì, devi veramente trovare un buon engage dei controlli su un bersaglio isolato, un charm, una ulti di Vai che riesca a trovare qualche target singolo oppure una buona entrata di Kennen, anche se questo Kennen, certo non è il morello nomico di un tempo. Uh, quello ormai l'abbiamo un pochino accantonato, ma comunque non il, uh, non il build path più aggressivo. Più Occhio, era Mirvain col flash, ma viene bloccato. C'è la stasi da parte di Mask, c'è il teletrasporto di Venur. In arrivo, si tuffa in pitch, oh. la meglio anulare, lo slicing Maelstrom, ma fa anche trovare la prima uccisione. E nel frattempo Venur scatena il fervore di Ioria sugli avversari, trovando la vita di Baokofte. È da solo nella giungla, cerca di scappare, ma l'impeto della lama dovrebbe raggiungerlo. Venur neanche flasha, neanche prova ad andare in avanti. Teletrasporta in silent per Mask, il resto degli Unicorns andrà a prendersi il Baron, potrebbero prendere un Inhibitor da questo fight, destroy ancora lì ma senza Suprema, difficile per Kennen cercare un furto. Senza Suprema e adesso anche senza visione, pulito dal lume di dal, uh, dalla lente dell'oracolo, cerca lo Shuriken dei Miracoli, adesso se lo andranno a cercare gli Unicorns, teletrasporto addirittura, impegnato per sfuggire a tempismo. Impeccabile su quello Ma dividiamo il fight Peccato per i Wildcats Perché non era partito male O meglio L'engage Di Keramir Era veramente preciso Quel flash ha proprio spaccato E separato in due Musk e, e Lexic Ma Lexic alza il muro E Musk va in stasi La veglia lunare E il turbinio elettrizzante Avevano quasi falciato La backline degli Unicorns Ma quasi non è abbastanza A questo punto Quella Jinx E quella Lissandra Comunque riescono a sopravvivere All'aggressione e hai lasciato abbastanza, abbastanza a piede libero i due diver invece della comp da... Eh, anche se il, il tuo attentato alla backline avversaria è stato ottimo, perché lo è stato, e i Wildcats dalla posizione economica in, in cui si trovavano difficilmente potrebbero riuscire a replicare qualcosa del genere. Oh, Venur, è Venur, è il momento? È il momento di duellare, ma sembra non essere abbastanza, sono tutti su di lui... Ci mette tanto ad andare giù, un po' più del previsto, ma comunque cade nel frattempo, però gli Unicorn se ringraziano, prendono una torre, due torri in corsia centrale, prenderanno il primo inibitor della partita e manca ancora un minuto e mezzo allo spawn del drago. Yeah, e Lexic ha anche interrotto i recall sulla top lane, c'erano Paro e Serami che stavano recollando ma sono stati bloccati, quindi questo ha dato anche la confidenza agli Unicorn di andare a puntare direttamente su quell'inibitore. Ora, come detto, un minuto per il drago, quella che sarà... Essenzialmente la resa dei conti Dovessero gli unicorns riuscire a conquistare l'anima infernale Sarebbe probabilmente la fine uh, Venur tra l'altro Jaxxo come oggetto mitico Ormai <ride> Ha abbastanza danno a quanto pare Non ritiene di aver bisogno di altri strumenti Particolarmente offensivi per fare il suo lavoro La backline avversaria La priorità numero uno è anche Riuscire a reggere il peso dell'aggressione nemica Non ho più parole per le build di Relia Ma questa è tutta un'altra storia, danni non altissimi in questa partita, non si è combattuto tanto, si sono trovati tanti piccoli pick e fa sorridere che comunque tutti i membri degli Unicorns non arrivino a raggiungere i due con più danno degli avversari. Pitch viene trovato nuovamente, ma la salvaguardia lo porta ancora una volta in salvo, 20 secondi allo spawn di quell'ultimo drago infernale, sarebbe anima per gli Unicorns, sarebbe uno spike importantissimo per loro e stanno schiacciando indietro gli Wildcats. Eh, da un momento all'altro deve partire l'azione Anche perché gli unico sono, sono hanno dimostrato di essere abbastanza folli Da seguire su onde soniche <ride> Tipo quella che Peach aveva appena trovato su Copti Un attimo trattenuto il respiro um, Mi sa che non avranno molto da dire Gli Wildcats e gli Unicorns hanno allargato molto bene La loro area di influenza all'interno di questo potente della giungla E hanno completamente strozzato fuori i Wildcats dalla possibilità anche soltanto di avvicinarsi all'obiettivo ottima manovra almeno i Wildcats cercano di rimediare un pochino uh, depushando il resto della mappa vediamo infatti Aphelios in top lane che cerca di 
guadagnare qualcosa sulla wave, magari arrivare a chiudere quel terzo oggetto, quel runan um, e, e non sentire così tanto quindi la pressione dei minion anche da quel lato di mappa. Ma oh, oh flash, asca. tomba glaciale e la crescita selvaggia non basterà, non wow. c'è neanche il tempo di canalizzare davvero quel turbione elettrificante. Gli Unicorns vogliono ora forzare la chiusura, andranno a prendere un altro inibitor, Venur in corsa centrale ad accompagnare i minion, Bao sotto torre a cercare di fare il possibile e la finta di Peach. <ride> Trovano comunque la maria amorosa, si gioca col cibo sotto le loro torri, Peach va nuovamente in, bloccato, ma Venur stavolta non può essere davvero arrestato in nessun modo, Bao schiacciato all'interno della fontana. Trova Funk il reset della passiva Trova il Get Excited e troverà altri danni Una doppia uccisione, un'altra torre Un altro Nexus Il 2 a 0 per gli Unicorns sugli Wildcats Wow Che partita Ma anche Che fight In conclusione Sembra veramente che Peach stesse raccogliendo clip per il montaggio Cioè La Q Con lo smite sul minion la Q in con il dash a mezz'aria per baitare i tuoi avversari Non sono mosse che non vediamo solitamente in pro play Ma non sono mosse che vediamo funzionare in pro play Qui c'era nel cervello dei Wildcats in questa partita E sono soddisfatto, era proprio quello che volevo vedere Era proprio il tipo di playstyle che, che volevo da questo Lee Sin non era il risultato che mi aspettavo, sinceramente. Il 2-0 per gli Unicorns dopo due game era probabilmente l'ultima cosa su cui avrei messo dei soldi in, uh, per scommettere in cu per questa partita. Veramente livello altissimo di gioco in questo game 2 da parte loro. Già, è, è molto più consistentemente loro del primo game, perché abbiamo sì. visto un, un fantastico early game, un fantastico Lee Sin e un controllo totale da parte del del team tedesco che non ha mai veramente lasciato uno spazio di manovra agli avversari c'è stato qua e là qualche uccisione sì qualche pick sulla side lei magari quando qualcuno si isolava i wildcats andavano a raggiungere andavano a cercare di punirlo ma sono sempre state uccisioni morti che non valevano a niente di concreto per il team avversario e questo è, è un po' la diciamo appunto la massimizzazione del uh, se proprio devo concederti qualche kill, se proprio devo concederti qualche spazio, qualche attimo di controllo sulla mappa, te lo concederò quando non puoi, farcene, non puoi fartene nulla. Quando aver ucciso questo campione sulla side non ti permette di convertirlo in pressione di mappa o rotazione su un obiettivo. Anzi, da come sono posizionato, andare a prenderti quel vantaggio non farà altro che darne altri a me. E è, sembra è sembrato tutta la partita uno snowball continuo. E aggiungi sopra anche un gran bel display di meccaniche, di, di, di precisione, di flair, di stile da parte di questi Unicorns. Perché non è stato il game semplicemente vinto decostruendo la partita di League of Legends e portando tutti, tutti gli indicatori a 10 al massimo. <ride> è stato un game vinto con stile, è stato un game vinto con classe, con abilità. Ed è un 2-0 che adesso pesa come un macigno sulle spalle dei Wildcats. Pesa veramente veramente tanto perché non erano stati abituati, eh, anzi erano stati abituati a perdere i primi game, non a perderne un secondo, questo non è mai stato il loro scenario ideale, vedremo se riusciranno a ritirarsi su perché la situazione è difficile, solo il reverse sweep li separa dal, dal titolo, solo un game invece separa gli unicorns dal sollevare questa coppa, vedremo come andrà il game 3 tra poco dopo una pausa.